Balikan natin itong post ni Ma'am Kayla Kahusay dito sa Philippine Civil Service Review for All. Dito na tayo sa number 2. Basahin muna natin ang problem. A two-digit number is six times the sum of its digits. The tens digit is one more than the unit's digit. Find the number. Ma'am, ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin nito, isang number lang ito. Bali, dalawang digit ito. Two-digit number. So, para siyang A and B. Dalawang digit number. A and B is six times the sum of its digits. Ngayon, kung i-add yan siya A plus B, that is equals to the sum of its digits. Ngayon, let A ang ating tens digit. So, this is 10A. Let B be our ones digit. So, B lang yan siya. Balikan natin yung nandito sa given. A two-digit number is six times the sum of its digit. Itong two-digit number, so ito na yun, 10A plus B is equals to six times daw kung i-add mo lang si A plus B. Ito na yung equation sa problem na ito. Pero before natin yan i-solve, mag-recap muna tayo para mas lalo nyong maintindihan paano naging ganyan. Two-digit number. Dalawa yan. Example, one, two, twelve. Two-digit number. Example, fifteen. Two-digit number. Twenty-eight. Two-digit number. Kapag sinabing the sum of its digits, bali itong twelve, one, plus 2. Ito naman ay 1 plus 5. At ito ay 2 plus 8. Yan yung ibig sabihin sa the sum of its digits. Ngayon, a two-digit number, ito yung 10A plus B. Dapat mayroon tayong 10A, don't forget na ang A ay nasa tens digit. Tens I-multiply natin ng 10 itong digit A. Tapos, ang 1's digit, 1's lang man siya. So, B lang yan. That's why, 10A plus B is equals to, nasa given mismo, 6 times the sum of its digits. So, yung digit natin ay A plus B. Ngayon, i-proceed na natin ito. I-solve na natin itong equation na nabuo natin. Dito muna tayo. This is 6A and this one is plus 6B. Kopyahin muna natin ito. Then, ipagsama ang mga like terms. 6A, i-transfer natin sa kabila. Paano gawin yan? Nag-minus tayo ng 6A to both sides. So, nandito na si 10A minus 6A. Nandito na si minus 6A. At makancel na yung 6A dyan. Next. Ito namang si B ang i-transfer natin dito sa kabila. Itong si B i-transfer natin dito. Since pang plus sa dya, siya dyan, so maging minus na siya sa kabila. Keep lang natin muna si 6B. Itong si plus B maging minus B. Paanong naging minus B? Kasi nag-minus tayo ng B to both sides para makancel out na yan siya. Nandito na si minus B. 10A minus 6A and that is 4A. 6B minus B and that is 5B. Next, itong si B since pang multiply siya sa 5, Pang divide na siya dito sa kabila. Then, ganun din ang gagawin natin si, sa 4. Since si 4 pang multiply sa A, pang divide na din siya dito. 
In other words, i-cancel mo lang yung 4 at B. Kung hindi yan maintindihan, ulitin natin. So, this is 4A equals 5B. Ipagsama natin yung mga like terms. So, yung mga variables sa isang part, yung sa kabila naman ay mga numbers. Paano natin gawin yan? Kung si 4 pang multiply sa A, pang divide siya dito sa kabila. Then si B, since pang multiply sa 5, pang divide naman siya sa kabila. So, ang ganito, ang gagawin natin bali is itong B i-transfer lang natin dito at itong si 4 i-transfer lang natin sa kabila and that will be A over B is equals to 5 over 4. So, therefore, A is equivalent to 5 and B is equivalent to 4. Originally, ang sabi natin, yung two-digit number natin ay A and B. A and B, that is equals to 5 and 4. I-double check natin kung itong 54 na sagot dito ay kung tama ba. Dito muna tayo sa times 10. This is 5. Tapos ito naman ay 4. So this is 5 at 4. Erase muna natin ito. This is 50 plus 4 is equals to 54. Now, 5 plus 4 and that is 9. 6 times 9 is equals to 54. Therefore, ang sagot na 54 ay tama.